Quando vai al cinema e chiedi un biglietto per Licoris Pizza è come se tu stessi chiedendo un biglietto per la goduria. Perché parliamoci chiaro, Licoris Pizza è sinonimo di fare l'amore con il cinema, ma proprio l'amore quello intenso, godurioso, roba che dopo due ore e venti tu dici caspita già finito, forse è la volta che sarei potuto durare di più perché ne voglio ancora, ancora, ancora. Eppure tutto questo succede grazie a quel genio di Paul Thomas Anderson che ci regala un altro bellissimo film ricordiamoci candidato all'Oscar per quanto riguarda miglior film, per quanto riguarda miglior sceneggiatura originale sempre a Paul Thomas Anderson e per quanto riguarda miglior regia. Un film affascinante, un film così bello, un film significativo concettualmente che racconti proprio uno spaccato di vita di quella San Fernando Valley del 1973, Los Angeles. Conosciamo i nostri protagonisti, Gary Valentine, questo attore bambino un attore quindicenne che sì, fa l'attore, ha avuto anche successo, ma si vede che è cresciuto già con l'indipendenza che a cose normali avrebbe dovuto cominciare ad avere anni e anni e anni dopo. Ed invece no, ha questo fiuto imprenditoriale, questa voglia di tuffarsi a capofitto verso gli affari. Qualcosa va male, bene, si passa dai materassi ad acqua, ai flipper... E tutto questo con un gruppo di persone che cominceremo a conoscere, amici, il fratello, per di più ad un certo punto entrerà in scena, anzi subito, perché l'inizio è subito dirompente, subito frizzante, perché c'è il primo incontro eh, tra Alana Kane, interpretata da Alana Im, che è questa cantante, il suo debutto cinematografico con Lico Rispizza, nella vita lei ha inciso anche dei dischi, e poi abbiamo anche eh, il nostro Cooper Hoffman, il figlio del compianto Philip. Philip Seymour Hoffman, eh, che mi ha ricordato anche un po' il poldano della ragazza della porta accanto, non so se ve lo ricordate, ma quella faccia paffutella, qualche brufolino, insomma, un ragazzo in crescita che si innamora di Alana. Solo che Alana ha 25 anni, lui ne ha 15, ma fin dall'inizio è deciso, siamo negli anni 70, certe cose non si vedevano anche con la severità di oggi, e quindi Alana... Ci rendiamo conto che anche se inizialmente possa farla difficile, è intenzionata a creare un rapporto, a coltivare un rapporto con il suo spasimante, no? Con questo corteggiatore insistente, insistente, ma che le porta molto rispetto, che a seconda ogni sua scelta, ma che sa farsi rispettare nel momento in cui si senta messo da parte. E quindi il film inizia con un gioco di riflessi in uno specchio, perché alla fine dell'anno bisogna fare le foto per l'annuario della scuola, il film inizia con un volto riflesso nello specchio e a noi spettatori per tutto il film verrà specchiato quest'amore, quest'amore rincorso, quest'amore desiderato, quest'amore anche un po' tormentato come direbbe il poeta, solo che è un amore che va di pari passo con le interferenze della vita giovanilistica di questi due ragazzi, lei ebrea e avere a che fare con gli ebrei ortodossi non è nemmeno facile specialmente quando si tenta di portare i fidanzatini a casa fidanzatini che poi dovrebbero vedersela con il padre, con il, pra, con il padre della ragazza, con il padre di Alana che sicuramente darà del filo da torcere a tutti, pensate un po' se, pensate un po se capitasse un ateo a tavola, potrebbe essere l'inizio di una barzelletta, c'è cioè un ebreo ortodosso, un ateo e la sua ragazza innamorata, come potrebbe andare a finire? Con un nulla di fatto, solo che il nostro Gary Valentine è sempre lì, vuole fare colpo, su Alana e quindi sul palcoscenico eh, in questa settimana mi sono fatto tre passere, tre passerelle, no no, tre passere, cerca di colpirla anche con una comicità un po' sopra le righe, anche un po', mm, insomma, bisognerebbe rivedere le battute, però cosa non fare per eh, far colpo su questa ragazza che ehm, è una ragazza normalissima, anche con qualche difetto fisico, ma che Paul Thomas Anderson riesce a rendere affascinante. Vedere la lunghezza diversa dei denti, la forma dei denti non proprio corretta ed equilibrata con gli altri, Paul Thomas Anderson riesce a rendertela sensuale, riesce a rendertela eh, bella e perfetta nelle sue imperfezioni. Questa è anche la bravura di un regista, un regista che gioca con gli attori, che gioca con i personaggi, che gioca con i corpi dei personaggi, 
quanto è importante addentare quell'hamburger per il quindicenne con i brufoli interpretato da Cooper Hoffman, quanto è importante oltre a rincorrere i panini rincorrere anche quest'amore, quest'amore che in continuazione viene tormentato perché ci sono dei rivali, ci sono dei rivali e quindi altri corteggiatori, allo stesso tempo ci troviamo in questo periodo in cui c'è anche a un certo punto un blocco petrolifero e quindi il film che approda nelle sale italiane nel marzo del 2022 ahimè ci fa pensare anche alla situazione che stiamo vivendo adesso eh, non c'è uno stop del petrolio ma sappiamo quanto ci stanno facendo pagare la benzina forse alla base sempre di guerre, di conflitti sociali, culturali si parla quindi è anche un film politico, ampiamente politico, ferocemente politico che parla anche di uno stile di vita di questi ragazzi indipendenti quasi da invidiare perché io ho 26 anni ed effettivamente dovessi pensare di essere così intraprendente come il nostro uh, Gary, beh un po' lo invidio, un po' mi spaventa, però si passa da un aspetto imprenditoriale ad un altro e quindi vendere i materassi ad acqua e subito dopo c'è questo blocco del petrolio, vendere i flipper. Nel film poi abbiamo uno champagne fantastico perché è un film che parla di cinema, Paul Thomas Anderson ama il cinema e lo mostra, eh, c'è la fiera dei giovani in cui vediamo dei Frankenstein, in cui vediamo la macchina di Batman della serie di Adam West, in cui vediamo tante cose interessanti, si parla di droga, si parla di marijuana, si corre tantissimo in questo film, in questi vicoli, in queste città, in quest'aria aperta e ci viene in mente Tarantino e ci viene in mente c'era una volta Hollywood, ad un certo punto c'è anche una scena in cui bisogna andare in discesa, in retromarcia con questo furgone grazie alle abilità eh, a guidare della nostra lana perché qua c'è la donna, la donna forte, la donna grande, la 25enne che dovrebbe essere indipendente ma che poi si ritrova a giocare, a godere, a vivere con i quindicenni e caspita io forse provo qualcosa per questo Gary Brufoloso ma non ci posso stare insieme, questo ha 15 anni, io ne ho 25 eppure l'amore puoi cercare di metterlo da parte, puoi far sì che sia solo specchio di un'immaginazione, però poi a forza di specchiarsi, di specchiarsi, di specchiarsi, si ha voglia anche di far combaciare no? ciò che si sta specchiando con ciò che si sta vivendo. E quindi eh, ecco che eh, il nostro Paul Thomas Anderson in un film di due ore e venti che letteralmente volano tra eh, un intreccio e un altro, tra questa vita movimentata e frenetica che è eh, contrapposta da queste riprese che sanno essere in alcuni momenti più stati, caratterizzate da long take efficacissimi ma anche da piani sequenza di una delicatezza armoniosa, vivida, incredibile, si passa da questi piani sequenza e una macchina da presa più eh, posata che, che si muove con pacatezza ad una macchina da presa invece più frenetica, quando i due protagonisti corrono perché quanto è importante correre, correre verso dove non si sa, una volta bisogna correre via dalla polizia, quanto si riflette no, sull'abuso di potere americano perché quando vediamo quei politici Poliziotti, e caspita se si pensa che in America certe cose accadono ancora e quindi vieni hai ucciso qualcuno devi essere messo in gabbia è solo che si è sbagliato la persona non sei tu e quindi si scappa una volta si scappa dalla polizia una volta si scappa dall'inaugurazione di questo eh, negozio dove, dove fa regnare il gioco del flipper quindi un motivo, un altro per scappare, ma sempre verso o con la persona amata, Alana. Gary con Alana, Alana con Gary. Con un finale fiabesco, con un finale eh, pittoresco a lieto fine, dove anche la fotografia, eh, secondo me, mh, bellissima de, di Paul Thomas Anderson insieme a Michael Bauman riesce a caratterizzare, a far vivere gli anni 70. Eh, mi sembra proprio in certi momenti di vedere il era una volta Hollywood di Paul Thomas Anderson, in cui abbiamo anche un personaggio che ci sarebbe stato benissimo nel folle capolavoro di Quentin Tarantino, cioè John Peters, interpretato da un immenso Bradley Cooper, che dopo la Fiera delle Illusioni si ritrova ad essere eh, in due film candidati agli Oscar per quanto riguarda il miglior, miglior lungometraggio, Del Toro e Paul Thomas Anderson, è come veramente buttarsi nella meraviglia più totale. Eh, allo stesso tempo, ecco, 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 che quindi questo John Peters, produttore realmente esistito, ha prodotto Batman di Tim Burton, ha prodotto ehm, un lupo americano mannaro a Londra, 
un lupo mannaro americano a Londra, perdonatemi, eh, insomma, folle, eh, schizzato, amante delle donne, ci prova con tutte, anche con la stessa lana, ci sono dei momenti divertenti, dei momenti realmente fuori di testa, in cui anche il nostro Gary non si vuol sentire offeso, non si fa mettere i piedi in testa, e quindi io devo uscire con Barbara Streisand. Voi state a casa mia, piazzatemi il materasso ad acqua, ma se succede qualcosa io ammazzo tuo fratello, quindi minacce, e uno come Gary, così, Ehm, responsabile ma che diventi anche irresponsabile se eh, un attimo preso in giro o comunque criticato cosa farà tenterà di allagare la casa di John Peters e quindi come eh, se ci si trovasse in un quadro per poi spostarsi ad un altro quadro i nostri personaggi si muovono, scappano, però poi ritroveranno John Peters sulla strada. C'è una delle scene più belle con questo furgone che deve riuscire in retromarcia ad avvicinarsi alla più vicina pompa di benzina per eh, proprio inserire un po' di carburante per muoversi, ma indipendentemente da questo abbiamo anche un grande Sean Penn eh, con un viso iconico, Sean Penn che interpreta Jack Holden, una rappresentazione di William Holden, ma c'è anche ma c'è anche la voglia della grande fuga, di fare salti con la moto eh, e quindi vedere, vedere Sean Penn eh, attore ubriacone in questo film, interpreta un attore ubriacone che ci prova con la nostra lana, lana che cerca di mettersi in mostra anche per ingelosire un po' Gary, Gary che allo stesso tempo eh, fa la stessa cosa per ingelosire Alana, eh beh è un film ragazzi, io cosa posso dire? È un film narrativamente, visivamente, registicamente ehm, capace di sorprendere, ma proprio sotto tutti i punti di vista. Un inno al cinema, un inno all'amore cinematografico, un inno alla settima arte. Paul Thomas Anderson torna in grande forma, dispiace che al box office non sia andato bene come avrei voluto, eh, però insomma candidato agli Oscar, un film che le sue soddisfazioni se le è tolte, un film politico, un film interpretato benissimo, cioè quanto sono belli Alana Im e Cooper Hoffman, ci sono dei momenti anche pensiamo loro sul materasso ad acqua mentre lui le guarda la spaccatura, no? tra la pancia e il jeans che lasci intravedere un po' la zona intima della ragazza, le mani che si avvicinano, ma che bellezza, ma che, ma che poesia, e tu vuoi vedere le mie tette? C'è tuo fratello in casa? No, guardale, posso toccarle? Pum, schiaffone, è già tanto che te le faccia vedere. Insomma, ehm, quanto rende affascinanti questi due personaggi? È un film ehm, di una mh, potenza visiva, stilistica, narrativa, eh, di sceneggiatura incredibile. Licori Spizza, che eh, ricordiamo fa riferimento alla catena di negozi dove si vendevano dischi in California negli anni 70, è proprio un omaggio a quella società, a quella cultura, a quell'ideologia. Quell in cui regnava il sogno americano, eh, eppure eh, abbiamo questa fotografia spesso color pastello che ti sembra proprio che ti possa trascinare in questo mondo cinematografico perfetto in mh, alcuni dei momenti anche più difficili della vita dei nostri due protagonisti, accompagnati da momenti felici, ma insomma ti fa rimpiangere un'epoca che non hai vissuto e che avresti voluto vivere, nonostante le difficoltà dei, de, del momento, lo shock petrolifero, eh, nonostante l'abuso di potere da parte della polizia, nonostante qualsiasi eh, cosa negativa potesse accadere, il nostro Paul Thomas Anderson riesce a farti venire proprio la voglia, il desiderio, eh, la voglia di abbracciare questo periodo storico importante che grazie al cinema prende vita, si trasforma, si plasma, eh, si amplia e vorresti che questi due protagonisti non si lasciassero mai e quindi tu te, le, tu, eh, te li immagini quando finisce il film a fare l'amore, a fare l'amore da qualche parte, a farlo con passione, cioè ehm, il nostro... Il nostro ehm, Paul Thomas Anderson ci parla attraverso i non detti, attraverso gli sguardi, attraverso la comunicazione non verbale, attraverso eh, gli intensi sguardi che i due protagonisti si lanciano, attraverso i sorrisi, attraverso eh, una, una, una faccia che comunica tristezza, i volti sono importantissimi. 
Che bellezza ragazzi, questo è puro cinema, è pura arte, si racconta un periodo storico, si racconta la bellezza del cinema in tal periodo storico, si raccontano i personaggi di questo periodo storico, si raccontano eh, i due protagonisti in maniera ottima con eh, un piano sequenza iniziale che è proprio sinonimo dell'insistenza ma mai della cattiveria o della malafede eh, con cui il nostro mh, Gary ci provi con Alana perché tu segui questo piano sequenza infinito così come è infinito il corteggiamento del nostro Gary un corteggiamento d'altri tempi, un corteggiamento così vero un corteggiamento che non cada mai nell'esagerazione oppure nello, nello stalking come io vi, vi esorto a vedere la recensione bellissima di Francesco Alò che fa eh, proprio esplicito riferimento al discorso stalking perché oggi certe cose sono viste in modo eh, totalmente diverso eh, quindi vabbè Paul Thomas Anderson un film perfetto o secondo me già adesso lo dico un film che nel corso degli anni potremo anche eh, valutare come un qualcosa di più quindi mh, ce lo dirà la storia ce lo dirà il tempo io posso solo dire che queste due ore e venti sono state eh, sono state tempo ben speso ecco quindi fatemi sapere la vostra non c'è bisogno di parte spoiler non c'è bisogno di nulla perché è un film che vive di immagini di situazioni è un film eh, che, 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 che proprio ci racconta un modo di essere indipendenti a 15 anni oggi uno per essere indipendente deve averne 53 e invece Paul Thomas Anderson ci racconta altri tempi altri tempi difficili per certe cose ma for forse migliori per altri si parla di politica e quindi bisogna sostenere questo, questo consigliere consigliere ma come vediamo l'omosessualità ai tempi forse serviranno degli escamotage per far sì che agli occhi della gente l'omosessuale sembri eterosessuale perché il pregiudizio ahimè c'era come c'è tutt'oggi quindi Alana viene anche un po' usata, sì, lei si vuole far usare, sì, lei vuole, ehm, vuole dimostrare di poter fare quel passo avanti, di non essere la ragazza a cui viene toccato il culo eh, nella palestra della scuola quando si fanno le foto dell'annuario. Quanto è bello l'inizio in cui il fotografo le dà una pacca sul culo e lei è costretta ad accettarlo perché sa che perderebbe il lavoro, che viviamo in un sistema patriarcale, che viviamo in un sistema maschilista e quindi se lei si pronunciasse contro questi avvenimenti eh, ne eh, sentirebbe di brutte. Quindi deve restare lì e come però Paul Thomas Anderson sempre in questo piano sequenza ci mostra la sua faccia, no? si passa dalla dolcezza di Gary insistente ma sempre dolce e pacata alla volgarità, alla meschinità di questi uomini che eh, mettono le mani così sul sedere della nostra protagonista come se fosse la cosa più normale del mondo e Paul Thomas Anderson ci parla di tutto questo lo fa bene, lo fa in maniera eh, per nulla didascalica ma implicitamente meravigliosa perché lo spettatore assorbe senza il bisogno di spiegoni senza il bisogno di chissà quale eh, didas didascalismo in sceneggiatura nei dialoghi è tutto perfetto si cita il cinema, è citazionista ehm, c'è il teatro nel, 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 e, e il musical nel film e quindi questo è un po' il mio parere sul Licoris Pizza un'opera che dovreste vedere assolutamente in sala non perdetevela domenica notte gli Oscar vediamo un po' penso che abbia scarse possibilità di vincere però senz'altro è tra i migliori film nella lista dei miglior lungometraggi a questa nuova edizione degli Oscar se la gioca secondo me proprio con eh, la fiera delle illusioni Nightmare Alley di Guglielmone del Toro e senz'altro con USI Story, questa è la mia tripletta del cuore. Un caro saluto ragazzi, vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, per abbonarvi al canale e che se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Vi invito anche a seguire una live sul canale di Quarta Parete dove abbiamo risposto a tutte le domande del pubblico. Il link è qua sotto, un abbraccio, un saluto. Ho scritto anche una nuova recensione, tra l'altro per Quarta Parete, dedicata a C'era una volta il crimine. Link sempre qua sotto, un bacio, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ah, PS, con Licoris Pizza ho visto tutti i film in concorso per quanto riguarda il miglior lungometraggio agli Oscar. Ciao!